Siya si Violet Jessop, ang tinaguriang Miss Unsinkable. Paano ba naman? Tatlong aksidente lang naman sa barko ang naligtasan niya. Kasama dyan ang Titanic. Unsinkable talaga. Parang Jebs na ayaw lumubog. Si Violet ay isang stewardess. Pero hindi ng eroplano, kundi ng barko. At hindi ng maliit na kumpanya lang, kundi ng isa sa pinakamalaking liner noong panahon na yun. Ang White Star Liner. Wait, Victory Liner yan eh. Ang gulo mo. Yan, ang White Star Liner. May tatlong malalaking barko ang White Star Liner noon. Ang RMS Olympic, RMS Titanic, at ang HMHS Britannic. Oo, tama ka. Katunog nga sila ng high school kung saan ka nag-aral. Pero mga barko yan, promise. Noong September 20, 1911, sakay si Violet ng RMS Olympic bilang stewardess. Ang RMS Olympic ay isang luxury ship at pinakamalaking civilian ship noong panahon na yun. Kung nakasakay ka at nagpicture dito, siguradong Instagrammable. Pagkaalis nito mula sa port ng Southampton, nakabanggaan nito ang isang British warship na HMS Hawk. Nagkaroon ng matinding damage ang Olympic, pero nagawa pa nitong makadaong sa port at hindi ito lumubog. Kung sa'yo nangyari ito, baka isumpa mo ng mga barko. Sobrang traumatic kasi. Pero ibahin mo si Violet. Dahil noong April 14, 1912, sakay na ulit siya ng barko. Hindi rin natin siya masisisi. Dahil sobrang pabuloso ng barkong ito. Walang iba kundi ang RMS Titanic. Ang tinaguri ang unsinkable ship. Parang match made in heaven. Unsinkable ship para kay Miss Unsinkable. Oo. Ito nga yung same Titanic na ginawan ng movie ni Leonardo DiCaprio. Near, far, wherever you are. Remember? At malamang alam mo na ang sumunod na nangyari. Isang walang malay na iceberg ang nabunggo ng Titanic sa Atlantic Ocean na siyang nagpalubog dito. At ang pagiging unsinkable ng Titanic ay naging isang malaking joke. Pero kamusta si Miss Unsinkable? Gaya ng bida sa isang suspense drama, Siyempre, nakaligtas siya. Sakay ng isang lifeboat, kalong ang isang baby na hindi niya kilala, na bigla na lang inabot sa kanya nung nag-e-evacuate sila. Nasagip sila Violet ng barkong Carpathia. Anong nangyari sa baby? Kinuha siya ng isang babae kay Violet nung nasa Carpathia na sila. Na marahil siyang tunay na ina ng bata. Sana. At ang batang yon ay lumaki at naging sikat na artista. Walang iba kundi si Leonardo DiCaprio. Joke lang. 1912 to. 1912. Siguro naman pagkatapos ng dalawang pangyayaring ito ay titigil na si Violet sa pagsakay sa barko, no? Siguro titira na lang siya sa tuktok ng bundok malayo sa anumang uri ng dagat. Wrong. Parang toddler na pinaglihi sa isang bulating inasinan na sobrang likot at tigas ng ulo. Noong November 21, 1916, Sakay na naman siya ng isang barko, ang HMHS Britannic. Isa rin itong barko ng White Star Liner na ikinonvert bilang hospital ship dahil kasagsaga noon ng First World War. At si Violet ay naging stewardess para sa British Red Cross. Habang tinatawid ang agency, isang malakas na pagsabog ang narinig ng mga nakasakay na siyang nagpalubog dito. Sinasabing isang deep sea mine o isang torpedo ang naging dahilan ng pagsabog. E si Violet. Once again, pinatunayan niyang unsinkable siya. Nakaligtas ang bida natin. Violet 3, Dagat 0. Sa sobrang bad trip ni Kamatayan, umalis na lang ito at nagsabing babalik na lang siya some other time. Ang mga sumunod na taon sa buhay ni Violet ay naging boring na. Nagpatuloy siya sa trabahong stewardess. Nakapag-around the world ng dalawang beses sakay ng cruise ship at nagkaroon ng maikli at bigong marriage. At noong 1971, sa edad na 83, nag-cruise muli ang landas nila ni Kamatayan. Pumanaw siya dahil sa congestive heart failure. At ito ang storya ni Violet Jessop, ang babaeng tinaguri ang Miss Unsinkable. 
Malas ba siya dahil laging naaaksidente o lumulubog ang mga sinasakyan niyang barko? O swerte siya dahil nakakaligtas siya lagi sa mga disaster na to? Kung sasakay ka sa barko ngayon, okay lang ba sa'yo kung kasabay mo si Violet Jessop? Ano sa palagay mo?